Pilipinas. Magandang balita po. Kung maalala no, nyo, yung buwan ng Nobyembre, tinanong ni Presidente, kailan ba makakarating yung bakunang yang sa Pilipinas? Ang sabi sa kanya, July. Walang sabi ni Presidente, hindi ka tanggap-tanggap yan. Dahil ko ako'y naiinip na, eh siguradong naiinip na rin ang buong sabayan ng Pilipino. At ngayon po, meron tayong mag magandang baluta, no? As ang ayon po sa Department of Health, eh magkakaroon na po tayo na ating unang 25 million doses of COVID-19 vaccine from Sinovac at darating na ang bakuna sa Pilipinas sa susunod na buwan. Di ba sabi ko sa inyo, ilang tulog na lang? Well, ito po, literally, sa susunod na buwan, parating na po ang bakuna. Well, wag naman kayo masyadong mag-celebrate uh, mag, uh, dyan dahil ang paunang darating po ay 50,000 doses lamang ng vaccine galing sa Sinovac. Pero at least, magsisimula na rin po tayo. Ito ay in addition dun sa 15,000 na clinical trial na gagawin dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, by February, at least 65,000 na ang mabibigyan ng bakuna. Sa susunod na buwan po ng Marso, magkakaroon tayo ng 950,000 na additional doses ng nasabing Sinovac. At sa Abril, 1 million dose. Sa Mayo, 1 million dose. Sa June, 2 million hanggang mabuo ang 25 million pagdating ng Disyembre. Bakit ho ako tumigil dun sa June? Kasi pagdating po ng June, July, darating na rin po ang Pfizer at ang July, AstraZeneca. So bukas po dun sa ating timeline, makikita natin na pagdating ng June at July, biglang sisipa yung dami ng mga bakuna na available sa ating uh, bansa. Pero mga kaibigan ha, dahil simula pa lang tayo, eh wag naman kayong magpabaya. Nako po, dong sakya po ang daming tao. Mamaya-maya po, eh, sasabihin ko kung ano ang uh, pahayag ng ating Department of Health. Pero sa samantala na tayo nagaantay ng bakuna, kinakailangan po anong sabi ng ating mahal na presidente? Mask, hugas at iwas. Nako po, lahat ginawa ni presidente para mapaaga yung pagdating ng bakuna. Sabi niya, no way na July lang darating yan. So ngayon, Pebrero. Talaga namang pag ang presidente nagsalita, eh talagang heaven and earth eh imumove natin para dumating ang bakuna sa sambayan ng Pilipino. Eh ano ba itong Sinovac na ito? Kasi mga kalaban ng gobyerno, talaga walang tigil sa reklamo. Dati-rati walang bakuna. Ngayon nandito ng bakuna, ay nako hindi yung ligtas. Well, wag po kayo ma ma makinig dyan sa mga walang matinong magawang mga kalaban ng gobyerno. Alam niyo po, kaya hindi dumaan sa clinical trial sa China mismo ang Sinovac at Sinopharm at Casinovac dahil po wala na silang halos kaso ng mga COVID. So nag-clinical trial sila abroad doon sa mga maraming kaso. E pagdating po sa Sinovac na darating itong Pebrero, ang sabi po ng Turkey, 91.25% efficacy rate. Okay? So ligtas at epektibo po ang Sinovac. Dagdag pa po ng Turkish researchers, walang, wala silang nakitang kahit anong major side effect at tatlong milyong doses ng Sinovac vaccine ang in-order ng Turkey. Sa ating mga kapitbahayan bayan dito sa ASEAN, dalawang milyong Sinovac vaccine naman ang kinuha ng Thailand at darating din ito sa kanila sa susunod na buwan ng Pebrero. Samantala, ngayong buwan ay magsisimula na ang pagbabakuna sa Indonesia gamit din po ang Sinovac. Ito ay panguna, pangungunahan ni Indonesian President Joko Widodo sa Miyerkules at 13 ng, ng Enero. Nasa 125.5 million doses ang kinuha ng Indonesia mula sa Sinovac. Base sa ginawang clinical trial sa probinsya ng West Java naman no, na isinigawa ng Sinovac kasama ang biofama ng Indonesia, nasa 91.25 effective ang nasabing bakuna. Kapareho po ng resulta sa Turkey. So mga kalaban ng gobyerno, Well, manahimik na kayo. Puputok na naman yan sa mga mukha ninyo. Pag nag-survey na naman, kulelat na naman kayo, bokeya na naman kayo, failure na naman kayo. So anyway, itong mga clinical trials po na ginawa sa West Java at sa Turkey ay patunay na ligtas at mabisa ang Sinovac. Now, ito po ay bukod pa dun sa minimum na isang milyong mga Chino na nabakunahan na ha. At by the time dumating po sa atin itong Sinovac, ang plano po ng ating ng, uh, mga Chino ay mabakunahan na ang 50 million na mga Chino bago dumating po ang Chinese New Year ng February 12. So pag binakunahan na ang unang tao ng Sinovac sa Pilipinas, 51 million na Chinese na po ang nabakunahan dyan. 
at napakadami na pong mga bansa ang nagpatunay na safe at epektibo po ang Sinovac. Pumirma naman po, ang papangalawang mabuting balita po ito ha, doon sa mga kalaban ng gobyerno na nagsasabing wala pa tayong mga uh, bakuna, well, mukhang kinakailangan na kayong manahimik dahil pumirma po ang pamalahan ng Pilipinas as represented by Vaccine Star Secretary Carlito Galvez at Serum Institute of India, SII, at Faberco Life Services, Inc., ng isang kasunduan para sa 30 million doses naman po ng Covovax na magiging available sa Pilipinas simula third quarter ngayong taon. So makikita nyo po bukas, pangako ko bukas yan, ha? papakita ko beyond June kung ilan na yung mga papasok na mga bakuna natin. No? Ang SII po, ang pinakamalaking vaccine manufacturer sa buong mundo. Ito ay pumartner sa Novovax, isang US-based biotech company para sa development at commercialization ng Covovax vaccine. Ang maganda po sa Covovax, kasama po ng mga Chinese vaccines, ay kinakailangan lamang ng 2 degrees centigrade to 8 degrees centigrade ang standard temperature sa existing cold chain system sa Pilipinas. Yung iba po kasing brand, yung lalong-lalo na yung Pfizer, eh mantakin ninyo po, negative 17 yung kinakailangan. E eh, pati po sa Amerika na napakadami na lang na order, nasasayang po dahil from, from the factory to delivery, eh nako hindi po nasusunod yung cold chain. So sa mga merong colonial mentality na gustong Pfizer, well, pwede po kayo mag-antay. Pero ang ating warning po, eh, talagang dyan lang po yan maibibigay dito sa Pilipinas, sa mga major na siyudad, kasi wala naman talaga tayong cold, cold chain capacity outside of Metro Manila na negative 70. Ang freezing po ay zero. No? Eh, mantakin niyo yung negative 70. Sa so, tayo kukuha niyan. Kasalukuyang nasa phase 3 trials po ang COVAX sa United Kingdom, Estados Unidos at Mexico. At dahil marami tayo magiging tanong dito, kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi, uh, si Dr. Luningning Villa, Medical Director ng Faberco Life Sciences, ito po yung local partner ng Serum Institute of India. Tapusin lang po natin ang ating pag-uulat bago natin siya tawagin. At tulad ng madalas kong binabanggit sa aking press briefing, natukoy na natin ang priority eligible population and areas for COVID-19 vaccination. Una, yung mga matataas na lugar kung saan maraming COVID. Siyempre po, Metro Manila, champion pa rin tayo, Cordillera Administration Region, Region 11, at Region 4A. At sabi nga po ni uh, Secretary Galvez, kasama rin dyan po ang Cebu City at ang Davao City. Base sa rekomendasyon ng IATF, sectoral priority ranking will be followed in geographical priorities. Alam na naman po natin to. uulitin ko lang. Kasi nga yung mga kalaban natin, sinasabi wala tayong mga plano. Habang silang nagsasabing walang plano, pumubutok sa kanilang mga muka ang katotohanan. Ang unang transpo ay bakuna para sa health, frontline healthcare workers. Um, ng apat ng nasabing riyon, actually po, uubusin muna lahat ng healthcare workers bago sumunod sa susunod na um, lugar, no? Pagkatapos, susunod po ang mahihirap na mga lolo at lola o siguro naman po walang magre-reklamo dyan, no? ang mga natitirang senior citizens at iba pang mahirap na mga Pilipino at mga uniform personal. Pinag-uusapan pa po kung mabibigyan din ng prioridad yung merong mga comorbidities gaya ng diabetes at um, heart condition. Meron lang pong pagtatalo ng nangyayari ngayon sa ITF Ako po, kasapa, kasama po doon sa kampo na nagsasabing dapat bigyan ng prioridad ang may comorbidities. Yung kabilang kampo naman po nagsasabi, anyway, yung mga senior citizen na karamihan may comorbidities, eh meron na po silang prioridad. So, tignan po natin kung ano magiging desisyon ng IATF. Wala pa pong desisyon pagdating sa mga merong comorbidities. Although, napagkasunduan na po na yung mga senior citizen, syempre, hindi naman lahat eh, Malulusog. So yung mga senior citizen na mayroong comorbidities, pwede rin unahin. Although prioritize na ang mga senior citizens. Mahal namin po kayo, mga lolo at lola. Samantala po, huwag kayong lalabas ng bahay dahil alam natin, kayo po talaga ang tinatamaan ng matindi ng COVID-19. Now, kaugnay uli ito tungkol sa ating mga bakuna. Muling nagsalita po ang World Health Organization ha, sa mga naaatat. Na ang bagal daw ng Pebrero. Hindi na po mabagal yan. Ako, gitna na ng Enero ngayon, eh parang kahapon lang tayo nag Noche Buena. No? So mabilis po ang panahon. Huwag kayong mag-alala para tingna ang bakuna sa Pebrero. Pero sang ayon po ngayon sa WHO, meron na pong 74 na bansa na nag-roll out ng ligtas at mabisang bakuna. 42. I stand corrected. No? 
labing apat at dalawa. Tama ba? Mali ata. 42 na lang Ingles. Uh, bansa ang nag-roll out ng ligtas at mabisang bakuna. Yung mga komentaryo po, hindi pa rin po ang kasamang Pilipinas. Siyempre, hindi pa kasamang Pilipinas. Bakit? Dahil 36 naman po dito sa mga bansang ito ay mayayama na bansa. Eh kung kayo nagre-reklamo, ba di tayo kasama? Eh hindi naman natin kasalanan na hindi talaga tayo mayama na nakapagbigay tayo ng pondo para gawin mismo yung bakuna. Hayaan na natin mauna sila. Sila naman ang nagbayad para magawa yung bakuna. No? At meron lang pong anim na middle income countries. Malinaw na malinaw pa po, gaya ng sikat ng araw, na ang mga mayayamang bansa ang nauna. Kaya mali naman ang mga pula ng mga komentarista. Nako, minsan sinasabi ko nga yung mga komentarista, siguro dapat sila na magpatakbo ng gobyerno, tignan natin kung ano mangyari. Samantala, kasama na ang bansang Austria sa listahan ng mga bansang subject to travel restrictions dahil sa bagong variant ng COVID-19 na nadetect po sa South Africa. Epektibo mula kahapon po at just ng Enero 2021, 12.01 a.m. Manila time at tatagal hanggang 15 ng Enero 2021 ang mga banyagang pasaherong nang galing ng Austria o nagpunta sa bansang iyon, labing apat na araw bago dumating ng Pilipinas ay pinagbabawalang makapasok sa Pilipinas. Sayang, plano ko para magpunta ng Austria sana kung po pwede na. Pumunta naman tayo po sa katatapos lang ng pista ng itim na Nazarino. Alam niyo mga kababayan, tapos na po siguro ang sisi. Talaga naman pong napakadaming dumalo at talagang bagamat pinagplanuhan po yan ni Yorme, eh talagang at some point ay eh, nawala po ang social distancing. Pero nirirespeto po natin yan dahil panalampataya po yan eh. Kaya nga po ang tawag nila dyan ay, um, ano nga bang tawag sa panata, no? So ngayon po, na natapos na, at dahil nga po maraming di sumunod sa social distances, eh pakinggan naman po natin ang DOH. Una, obserbahan ang sarili po ninyo para sa mga paglitaw ng kahit anong mga sumusunod na sintomas ng COVID-19, gaya ng lagnat, ubo, panghihina, pagkawala ng uh, panlasa at pangamoy. Pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, baradong ilong, pamumula ng mata, pagtatae at pamamantal sa balat. Pangalawa, agad na mag-isolate kung meron na kayong sintomas at makipag-ugnayan sa inyong barangay. Pangatlo, iwasang makisalamuha lalo na ang mga matatanda at vulnerable na kasama sa tahanan. Pangapat, limitahan ang movement kung maaari manatili sa hiwalay na silid. Isa pang uh, mabalita, na hindi na-report sa media po, tignan nyo naman po. O oh, kayo, kasama na kayo mga Malacanang Press Corps, nung tayo nasa number 20. Nako, walang tigil ang pagtatanong ninyo. Palpak daw tayo. Bakit tayo number 20? Napakataas. Second only in ASEAN. Well, ngayon po, number 31 na tayo. Pero walang naglalabas po niyan. So, hayaan nyo lang kami na maglabas. From number 20, no October 1, 2020, pagdating sa numero ng kaso, nasa Number 31 na po tayo. Yan po yung patunay na hindi tayo palpak gaya ng sinasabi ng ating mga kalaban sa politika. No? Yan po ang katotohanan. Pero siyempre, we aim para bumaba pa tayo. Kung po pwede po, last tayo, eh, gawin natin po yan. Punta naman po tayo sa ating COVID-19 updates. Ito po ang global updates. Ang ayon po sa Johns Hopkins, higit 90.2 million na po or 90,216,381 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,933,487 katao naman po ang tinamaan ay ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Masyado ako nag-excited dun sa number 31 na tayo from number 20. Pasensya na po kayo. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 22.3 milyon na mga kaso at 374,008 na mga namatay. Pangalawa po ang India na may pinakamaraming kaso at susunod po ang Brazil, Russia at United Kingdom. Nag-uunahan po ang United Kingdom ang France para sa number 5. Mayroon tayong 20,087 na mga aktibong kaso ayon sa January 10, 2021, dates of Department ng Department of Health. Sa mga aktibong kaso, mayroon po 88.8% ay asymptomatic, mild or moderate, samantalang 6.8% po ay critical. Nasa 3.7% naman po ang severe. Mahigit 8,000 or 8,592 naman po ang gumaling. Ang buong bilang ng gumaling ay halos nasa kalahating milyon na or 458,198 or 94% recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na 9,405 na po ang binawian 
da, ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami. Ito po ay 1.94% fatality rate. Tignan naman natin ang graph, confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines. Makikita nyo po na pababa pa rin, pero sa mga susunod na araw, makikita natin ang datos dahil ito po ngayon ang 14th day or thereabouts, 14 days mula po nung Pasko. Ang titignan po natin ay mula nung Pasko hanggang bagong taon. At ang isa pang babantayan natin yung 14 days after the translation. So tignan po natin bukas no, kung mare-register na yung sinasabing spike dahil nga po yung mga numero kahapon ay umabot po ng 1,900 plus. Ito po yung pinakamataas kung hindi ako nagkakamali sa tatlong linggo nang nakalipas. Kamustahin naman po natin ang mga ospital. No? Well, ang mabuting balita po ay uh, hindi po puno ang mga ospital. 61% pa po ang available nating ICU beds, 63% available sa isolation beds, 74% available sa ward beds, at 80% available po ang mga ventilators. Pero mga kababayan na Pebrero na ang bakuna. Bakit naman magpapakasakit pa kayo? No? Sundin po natin ang presidente, mask, hugas, at iwas. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. At ako po'y naggagalak na kasama po natin si Dr. Luningning Villa, Medical Director ng Faberco Life Institutes, ang local partner ng Serum um, CSSI, no? Serum Serum Institute of India, SII, stand corrected. No? Ma'am, tuwang-tuwa po kami at uh, matapos po ang uh, pinirmahan natin sa, well, matapos po yung anunsyo ng Department of Health na meron na tayong 25 million galing sa Sinovac, eh meron pong napirmahang kontrata para naman sa 30 million na galing po sa Serum Institute of India. Pwede ba hong bigyan linaw natin para sa ating mga kababayan? Ano ba ho itong uh, um, bakunang ito? Kailan po darating? At kung ano pa pong impormasyon na pwede niyong ma-share sa ating publiko. The floor is yours, Dr. Maria Luningning, um, Elio Villa, Medical Director at Faberca Life Sciences, Inc. The oh, magandang floor is yours. tanghali po sa inyo, folks, at sa lahat po na nandito ngayon, nakikinig at nanonood sa inyong daily update. Uh, ang, um, we are happy to share na and confirm no na ang term sheet ng uh, pagsupply ng 30 million doses of Covovax ay na napirmahan na ibig sabihin nito ay um, magkakaroon no, ng commitment na magsupply ng 30 million doses ng Covovax uh, ang Serum Institute sa Pilipinas. So ang Covovax po ay uh, vaccine, COVID-19 vaccine na dinevelop ng Novavax. No? This is a US-based biotechnology company. And uh, siya po ay uh, may experience no, in developing next generation or yung mga modernong bakuna for serious infectious diseases. And um, to start with my presentation, I, I think I should introduce per, first who are the partners no, of uh, Novavax, yung mga ating partnerships. First of all, uh, of course, Serum Institute of India. Uh, Serum SII is the world's largest manufacturer of vaccines. No? And... Um, Ang SII po ay may long uh, track record with the uh, Department of Health, with the Philippine government in providing most of our EPI vaccines. And most of the products of Serum Institute of India are WHO pre-qualified. So, uh, maganda po yung kanyang track record in terms of the quality no? and of course yung good manufacturing practices. It also plans to manufacture uh, over 1 billion doses 
of COVID-19 vaccine candidate for India. Ito lang in particular itong um, Novavax vaccine na ang trade name ay uh, Covovax. And of course, ang aming kumpanya po, ang Faberco Life Sciences, which has been authorized by Serum Institute of India no, to represent uh, SII for Covovax here in the Philippines. Um, ang uh, Faberco po ay uh, magiging uh, coordinator no, to ensure na ang um, vaccines are properly received din dito sa Pilipinas no at ma uh, coordinate ang um, pag uh, deliver doon sa 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 ating national government. Okay, next slide please. Okay, uh, very briefly itong SARS uh itong Covovax ay uh ang ang uh, research name po niya ay NVX dash COVID-2373 and ang trade name po niya ay Covovax. Ang ano, ang kanyang technology po is a uh, ang kung naririnig niyo ang recombinant technology no na ginagamit na rin sa mga iba nating mga naunang bakuna. Ito ay uh, parang uh, isang genetic uh, sequence ng spike protein na iniintroduce sinasama doon sa bakuna para pag na-introduce sa katawan, makikilala ng ating katawan no at mag-develop ng antibodies that could fight no uh, against the the virus no sakaling ma-introduce ang virus. Itong spike nito ay portion lamang ng uh, SARS-CoV-2 or ng virus no. Portion lamang siya at itong spike protein is the one responsible for attaching to the human cell at pag nag-attach na ito sa human cell ay magre-replicate dadami na yung virus sa ating uh, sa isang sa tao na infected so ito yung inilalaban ng bakuna no yung makilala ng ating antibodies yung itong spike protein para malabanan niya kaagad the good thing as well with this vaccine is it has a uh, an adjuvant which is Novavax uh, patented no ang adjuvant po siya yung nag-increase ng immune response at itong vaccine ay phase 3 clinical trial next slide please let I'll do this very briefly so ang um, vaccine technology is a tried and true meth and uh, tried and tested method for generating effective vaccines ginagamit po siya with uh, different vaccines na na meron na tayo modern flu vaccines, HPV, and HEPA B. And this, nasabi ko na po yun, mayroon siyang spike protein and adjuvant. Okay, uh, next slide please. So this is a technology na explain ko na rin, hindi ko na lang po din uh, habaan ito. Uh, pinaparami lang po siya doon sa isang virus, no? yung genetic uh, sequence na yon ng spike protein para dumami pa. Next slide, please. Of course, your adjuvant, as I have said, it stimulates strong responses. It improves immune responses. And um, uh, it, it provides multiple immune system enhancement. No? So nagiging robust, ang, ang, nagiging wide ang kanyang immune response no? with the adjuvant. Next slide, please. So... Maganda itong ating adjuvant because it's organic. It comes from a plant. It is the, an adjuvant would in, uh, res, uh, uh, boost immune response. And kapag may adjuvant, bumababa ang dose no, na kailangan. So it is dose sparing. Next slide, please. Well, uh, I just want you to inform you that uh, the result in of the phase one clinical trial done in Australia. As sinasabi, uh, it boosts, it, it uh, led to high immune response, even higher than those convalescent serum. Ibig sabihin, ang antibody response na, na, na erase niya, na, na, na abot niya, is even higher than those who have had uh, passed the, or experienced COVID-19. Next slide. 
So uh, strong T cell T cell response, no, and of course uh, uh, no serious adverse events. Wala pang nakita na adverse events, no. Okay, next slide. Ang phase two nito, please, we would like to inform you na ang mga clinical trial na kinokonduct for Covovax is for the among the 18 to 84 years old. So maganda ito kung proven at pag lumabas na maganda ang result ng phase three, magagamit din po ito sa mga senior citizens na to as old as 84 years old kasi napag-aralan po itong uh, produkto na ito sa the, the elderly. Next slide. Ang isa pang interesting na study na kasama sa mga study dito na ginagawa, ginawa actually patapos na sa South Africa ay yung sa mga HIV positive adults. No? Tinitingnan din kung ito ba ay magiging uh, effective or, or efficacious. No? Magre-respond ba ang isang HIV positive adult no? sa ating bakuna. Next slide. Phase 3, ito po, uh, na-upisahan na, na ito sa UK. In fact, almost patapos na ito. Full enrollment has been completed. And um, nabigyan na sila ng doses. And um, sa US and Mexico, and ay, uh, ginagawa na rin po itong Phase 3. And next slide, please. And um, ginagawa rin po uh, ito sa India, ang phase two and three trials. And um, by the second quarter, hopefully we will have the results. Next slide, please. And sinabi nga ni Spokes kanina na it can be stored at 2 to 8 degrees centigrade. No? So kahit doon sa malalayong barangay na merong health facility at magkakaroon ng vaccination, Kayang-kaya po, stable pa rin po ang Covovax at uh, those uh, uh, regular cold chain temperatures. And hopefully po, magiging available po ang bakuna by the third quarter. And we are very optimistic na magiging maganda po ang resulta at uh, magkakaroon din po ng emergency use authorization from UK, which is a stringent regulatory authority. And of course, we hope that um, even WHO would give the recommendation for our product. So that's all for now uh, for this. I think um, uh, I've given you the basic information on Covovax and that would give us a uh, uh, high level, hopefully, no, uh, a certain level of confidence on the vaccine. And we just are praying that this will be uh, giving, our results will be very uh, encouraging and will give very, very positive results. At maging available yung bakuna by the third quarter. Maraming salamat, Doc. No? Ang tanong ko lang po, EUA, meron na ba hong EUA ang Covovax kahit saan po sa mundo? And will you be Wala applying po. soon? We hope to have the EUA. Uh, most likely, ang mauuna ay EU. And uh, uh, EU, uh, EU and uh, UK, no? in particular pala, UK. Kasi nauna, mauna sila no? na matatapos ng clinical trial. And, and of so, course, uh, with that, with the results din ng phase 3, magkakaroon din hopefully tayo ng emergency use authorization dito sa F by dito sa Pilipinas by FDA of course with their uh, uh, evaluation po. Oo. Um, so sigurado naman po yung delivery by the third quarter which is July, August, September. Yeah, within the third quarter within July, August, September magi-start po ang delivery ng uh, para maabot yung 30 million doses. Yung 30 million po Ganong katagal i-deliver yan sa Pilipinas kada buwan? Para mabukas-bukas eh, gusto kong ipresenta sa taong bayan kung ilan na yung maging available by July. Kasi talagang sisipa po yung numero ng dosage by July kasi nandyan na nga yung Covovax, nandyan na yung AstraZeneca, nandyan na rin yung Pfizer. No? More or less po, five to six months. Matagal na po siguro wow. yung six months so na makikita po yung delivery. Wow, so madami po yan. No? You're talking of at least uh, four million a month no minimum, no? 
More or less po, more or less. Uh, Tama po kayo. Po. Okay, maraming salamat ma'am. Ma'am, please stay on kasi maraming tanong I'm sure ang ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Simulan na po natin ang ating open forum. Simulan po natin kay Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Question from Chris Jose of Remate, Remate Online. Reaction nyo po sa minumukahi ni Vice President Lenny Robredo sa pamahalaan na maglatag ng communication na plan para po mahikaya ang mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19. Ito'y matapos tumaba sa isang survey na maraming Pilipino pa rin ang duda tungkol sa bakuna. Matagal I understand, na... gagawin naman po ng Department of Health yan, a lot, together with the medical specialists, with the experts. So, no? so sama-sama, I, I understand, it's already within the government plan. Well, sinagot na po kayo ni Doktora, Madam Vice President. Yung suhistyon nyo po, ginagawa na po ng gobyerno. In fact, lahat po nang dinidiscuss natin dito sa press briefing natin, kabahagi po yan ang communication plan. Kinakalat po ng ating mga kalaban na matakot dapat sa mga vaksin ng Chino na kinakailangan Western brands lang kaya pinapakita po natin na ang Chino po eh, dumaan sa clinical uh, trials sa iba't ibang bansa at at least 91.5% ang efficacy rate po ng Sinovac. Kabahagi po yan sa plano. Kung wala pong plano, eh, di hindi ganito ang nangyayari sa ating mga press briefing. Pero maraming salamat, Doc, for answering the uh, Vice President. Siguro na mo, dahil doktora kayo, hindi na niya i-dispute yan. Next, please. Second question po niya, uh, Secretary Roque, reaction din sa panawagan ni Senator Laila de Lima na investigahan ang sinasabi maanumalyang bentahan ng isla sa Subic at Cagayan sa mga Chinese investors. Eh, siguro po talagang uh, marami na pong guni-guni ang ating uh, senador sa kanyang kulungan bawal pong bumili ng kahit anong lupa ang mga dayuhan. Thank you, Secretary. Punta po tayo kay Joseph Morong, GMA7. Hello, sir. Hello, good, good morning, morning, Joseph. How are Happy you, New Year! Ngayon ka lang pala nagpakita. Akala ko, <laughs> biglang mean, nag-iba itsura mo. Sabi na mas marami. Sabi ni Ase Quini, mas gwapo daw yung Ian Cruz. Ewan ko ba? Oo naman, sir. Ha? Huh? Totoo naman yan. Totoo ah, totoo naman. ba yun? Okay, okay. <laughs> <laughs> okay, game, sir. So, Sinovac. You seem to be very, very confident of Sinovac to the point that you're sounding like a salesperson of Sinovac. Where is the confidence coming from? Alam mo, ang strategic communication is not just giving information. It's selling the truth. That's what I do. It came from clinical trials in... Uh, uh, Turkey, it came from clinical trials in uh, uh, Indonesia, and of course, the UAE um, leader has already ha had himself vaccinated already by a Chinese vaccine as well. So the confidence is because the clinical trials have been conducted, and because um, Sinovac is coming in February, we need to tell the people the truth, that it has undergone very close clinical trials in countries other than China. And the fact that it has been given to the Chinese people. Only to the Chinese people. And it has not been used in the Philippines yet? Uh, I have no information on that, Paul. Okay. So if you are so confident about Sinovac, will the president, and this is in the backdrop of uh, very low confidence of vaccines sa mga Pilipino, no? if you are confident with Sinovac, will you allow the president or we, does he want to be vaccinated with Sinovac and will you make this public like uh, President Biden in the U.S. and all the other leaders in the world to inspire confidence? As I said, uh, President Widodo po will have his uh, Sinovac vaccine on the 13th of January. Si President po malinaw. Gusto nga niya magpaturo kaagad. Gusto niya Chino at saka Russian. Ang tinatalong niya, pwede bang pareho? Ang tingin ko, hindi. So kinakailangan mamili ang Presidente kung Chino o Russian ang kanyang patuturo. Pero dahil mauuna ang, ra ang Chino, Eh, baka naman po, no? Naunahin niya ang Chino. Uh, Magsa-Sinovac sa Sersha and will this be public? As I said, I'm only right now speculating, but what the President has said repeatedly is gusto nga niyang magpabakuna na ng Chinese and Russian and ang tanong lang niya, pwede bang pareho? Which is, and even if I'm not a doctor, parang ang sagot ko, hindi. So he will have to choose if he wants Chinese or he wants Russian. So what happened? Kasi parang biglang bumilis yung Sinovac. Did we do something to speed up the arrival, the timeline of Sinovac in the Philippines? My official answer is, I do not know. 
But the president did say, hindi ako makakaantay hanggang July. Because at that time, ang in-announce was, the Western brands are coming in July. And he said, kung ako naiinip, eh lalo na yung ordinaryong Pilipino. So hindi ko na alam kung anong ginawa ni Presidente para mapabilis yung dating ng Sinovac. Sir, just a little bit more on Sinovac. Right now, ang status niya, sir, in terms of use, wala pa siyang EUA, no? And uh, what are we made, what, what steps are we taking to make sure that once it arrives in the country, ay pwede na siyang gamitin? If I'm not mistaken, parang meron ng application or at least preliminary steps have been taken by the Sinovac manufacturer or its agent to procure an EUA expecting nga that by February baka dumating na yung Sinovac sa Pilipinas. Okay, so just last one point. Yung mga LGUs are already talking, no? Sila na mismo yung nakikipag-usap sa mga vaccine companies. Ngayon, sir, in the tripartite agreement, does it say there when uh, they want the, the vaccines to be delivered to their LGUs? Ito po'y patuloy na pinag-uusapan ng IATF. Pero malinaw po, kinakilangan, sumunod po sa IATF priorities ang mga lokal na pamahalaan. Um, at saka lilinawin ko lang po, no? Hindi po makakabili ang LGU kung wala pong pirma ang national government dahil G2G po ang lahat ng bentahan ng mga bakuna. So wag nyo pong isipin na parang ginagawa na ng mga LGUs yung ginagawa ng national government. Hindi po, tanging national government lang makakabili kaya nga po tripartite agreement. Parang yung ginawa natin sa mga pribadong sektor. Pero pagdating po sa pagtuturok kung ano yung sinuunahin, kinakailangan sundin po yung pulisiya ng IATF. Just clarify sir, your priorities, but in timeline. Kasi February tayo, ang pinakamaaga, according to you, yung Sinovac. No? But if, for example, an LGU negotiated with AstraZeneca na makapag-deliver sila ng February, will the IATF prevent the LGU from uh, receiving the AstraZeneca vaccine in February ahead of the government schedule? In the first place, that will never happen po. AstraZeneca is not coming in February. So we expect it June, July, no? Pero ang sabi ko nga, susundin po yung priorities na sinaad, no? Uunahin nila ang kanilang mga um, health workers. Pangalawa po, uh, uh, yung mga indigent senior citizen, senior citizens, yung kanilang mga um, indigents, at mga men and women in uniform. Pwede mauna yung LGU dun sa schedule ng government? Ay, na, well, unang-una po kasi, ang delivery naman sa Pilipinas eh. So, <laughs> ang distribution niya, eh tayo pa rin po ang magdidistribute niya. Dadaan-dadaan po yan sa customs, dadaan po yan sa FDA. So, i-distribute din po ng national government yan sa mga lokal na papalaan. Okay? So, pa Nakalimang questions ka na. Pero, okay lang. Happy New Year. Thank you very much, Joseph. Thank you, sir. Happy New Year. Punta na tayo ulit kay Yusek Rocky, please. Hindi kasama dun sa question yung kung mas gwapo si Ian Cruz, ha? <laughs> Go ahead, uh, Yusek Rocky. From uh, Kreselin uh, Katarong of SMNI News, kahapon po naglabas ng statement ang ilang LGUs na kanya-kanyang procure ng uh, COVID-19 vaccine. It seems na hindi sila agree sa tripartite agreement. Ano daw po ang comment nyo? P -p Pwede ba naman hindi sila umagree sa tripartite agreement? E kasunduan nga yan, legally enforceable agreement yan. Kapag hindi, eh di magkakaroon ng pananagutan yung mga sumuway sa tripartite agreement. Opo. Second question po niya, ano po ang masasabi niyo sa pahayag ni dating Senador Antonio Torlianes? Sabi niya, and I quote, After watching what happened in the U.S. Capitol, Pinoy should expect Duterte to do worse just to cling to power before 2022 kasi alam niyang ipapakulong natin siya after he leaves office. Nagpapapansin lang po yan dahil mukhang nananaginip na pumalik sa Senado. No comment is necessary. Ang question po, ang uh, third question, ang paghahain po ng not guilty plea ng police officer na si Jon Jonel Nuesca. Okay, kinakailangan po patunayan ang kanyang uh, pagkakasala beyond reasonable doubt. Thank you, Secretary. Thank you very much. Punta tayo kay Melo Acuna, please. Good afternoon, Secretary, and nice to see you again. Uh, State Councilor Wang Yi is scheduled to arrive in Manila on Friday for a two-day visit. Uh, may we know if we already have uh, plans on uh, the subject matters that uh, Minister Wang Yi will bring up with Philippine government officials? Will this enhance the arrival of vaccines to the Philippines? 
Well, um, I will have to defer to the DFA po, no? Kasi hindi naman po si uh, President Xi ang darating. Kung si President Xi po, that will be handled by Malacanang directly. But because this is the counterpart of uh, Secretary Luxin, eh, I defer to the DFA on that point po. Yes. Uh, Mr. Secretary, I hope this is an isolated incident, but uh, during this morning's Tapatan's Aristocrat, uh, the uh, President and Chief Executive Officer of uh, the Medical City said PhilHealth still owes them a billion uh, pesos until December of uh, last year. Uh, could this be an isolated incident or what keeps uh, PhilHealth from not paying on time? Okay, with this information, it gives me now the right to ask uh, um, President Giran of PhilHealth what's happening to the uh, payables of uh, the private hospitals. Mm -hmm. no? They constitute more than 60% of our total uh, bed capacity. And of course, kung di magbabayad, we are endangering uh, public health and thereby endangering national security. So I will follow up and I will check with Secretary Giran. Yeah, thank with you. With President Para Giran. Yeah. Thank you. Para po sa ating panauhing uh, manggagamot, magtatanong lang po ako, uh, yung po bang uh, pagsubok na ginawa ng inyong kumpanya, ng inyong kapartner, nasubukan na po ba sa mga asyano at angkop po ba sa atin? Dahil lang sa ang sabi, baka may mga bakuna na hindi aangkop sa ating mga may kulay na mamamayan. Meron din naman pong kasama na asyano, yung India po, ginawa rin yung study doon, no? Uh, at ginagawa uh, pa no uh, multi racial din siya uh, dahil meron ding study na ginawa sa South Africa sa UK sa US at alam din naman natin na sa UK sa US at sa UK ang mga citizens doon could also be multi racial din so uh, with the studies na it involves at least more or less no 50,000 participants ay makakakuha tayo ng magandang safety and efficacy profile ng bakuna. Well-founded, if ever, kung positive ang, ang uh, resulta on safety and efficacy, we know that it is well-founded because it has covered a big number of participants. I see. Yung po bang phase 3 trial ay uh, mapapasa ilalim din sa peer review at ihahayag po ba ito sa publiko? Of course, uh, ang, ang prinsipyo po natin, ang practice actually is uh, kapag peer-reviewed ang isang report or isang publication, mas maganda po ang nare-raise na confidence level uh, among the general population and especially so as well for among the experts, no, yung ating mga health professionals. Kapag may nababasa silang publication na peer-reviewed ay... Of course, mas maganda po. Maraming salamat po. Thank you, Doc. And thank you, thank Secretary you. Harry. Thank you, Melo. Nice Balik tayo kay Yusek Rocky, please. From uh, Secretary from Laila Salaveri of Inquirer, question niya, when will the President decide if the travel restrictions ending in January 15 will be extended or not? And what factors will be taken into consideration? Well, uh, sang-ayon po dun sa pulisi ng IATF at ng inisuri ng presidente no, through the Office of Executive Secretary, aantayin po niya ang joint recommendation ng DOH at saka ng Department of Foreign Affairs. Second question po niya, is Malacanang interested in knowing more about the reported vaccination of 100,000 Chinese workers in the Philippines? At tingin ko po, pinag-aaralan naman niya, naimbestigahan po yan ng NBI. No? Pero ang sa amin po, nung ako po yung nagkomento, Sinabi naman talaga, lininaw natin na uh, hindi po kumpirmado ito dahil wala akong pagkakaalam tungkol dyan. No? So, um, pabayaan po natin mag-imbestiga ang NBI dahil yan po ay kanilang katungkulan. Ang third question po niya, does it have any concerns about this illicit inoculation and the possible smuggling of the vaccine? Or will it just allow this to happen if it uh, means there will be fewer possible carriers of the virus? I think that's been asked and answered in the past, no? There is an investigative agency. Let the investigation proceed. Uh, will this not render the FDA useless if foreigners will be allowed to bring in unauthorized COVID-19 vaccines? As I said, they cannot sell if they do not have the license. If they sell, there is um, punishment. No, I think that's very clear. No one can sell and commercially distribute without a license from the FDA. Me kulong po yan.
Thank you, Secretary. Thank you very much. Trish Terada, please, of CNN, Philippines. Sir, um, speaking of Sinovac, no, in an interview, Senator Laxon asked, um, I'll quote him, ano ba ang special sa Sinovac? Bakit parang yun ang hinihintay natin? Um, unquote, uh -oh. when other vaccines have applied earlier or have been available earlier. Unang-unang po, yun ang vaccine na una nating nakuha. Ang pinakauna po sa mga Western brands, at alam ko naman dahil datad ang colonial mentality natin mga Pilipino, no? eh, July pa. So, ang sabi nga ni Presidente, at yun yung petsa na sinabi kay Presidente ni uh, Secretary Galvez nung bago, bago na, na naging malinaw na kukuha tayo ng uh, Chinese vaccines, no? eh, hindi siya makapagantay. Importante na maturukan na ang ating mga kababayan. Hindi nga tayo kasi makakuha ng mga Western brands kasi yung mga mayamang bansa binayaran na para ma-develop man lang yung vaccine na yun. Yun ang katotohanan. But I think the earliest date that the Western brands will come in is in July. So there's nothing spectacular about Sinovac other than it's been proven safe and efficient, 91.5 in at least three jurisdictions no, that we know of. At uh, kung miski tatanungin niyo po yung mga eksperto, yung mga vaccinologist, eh, talagang uh, inactivated po yan. Ibig sabihin, natural. Uh, ito po yung pinahinang virus, which is the traditional vaccines that we have uh, known for the past 300 years. Mm -hmm. Sir, nabanggit niyo po kanina na hindi natin kasalanan na hindi tayo mayamang bansa pag kaya ng iba, kaya sila nauuna, sir. But do you think, sir, we'd have enough funds if um, we were able to completely weed out corruption in the country? For example na lang, sir, yung bilyong-bilyong pondo na nawala sa PhilHealth. Couldn't these funds have helped us? Or um, at least, sir, yung government ba optimistic ba na ma mababawi pa, mare-retrieve pa yung perang nawala dito sa corruption, especially in PhilHealth? Sir. Huwag na tayo mag-speculate, pero I go back to what the WHO said. No? 42 countries have begun inoculation, 36 of these are rich countries, and only around 6 are middle-income countries. Technically, hindi pa po tayo middle-income country. Ha? We were about to be declared sana po as middle-income. Um, kaya lang, um, tumama nga po yung ating uh, uh, COVID-19 pandemic. So developing country mm -hmm. pa rin po tayo. Mm -hmm. Spokes on, on another topic. Um, Anuncio po in many organizations already that uh, napili po si former Mandaluyong Mayor and Congressman Ben Hur Abelos as the new MMDA chief. What, what, what were the considerations of the President and what was he looking for in the next MMDA chief? Una -una po, I hope well, the Malacanang Press Corps knows this. Hindi po ako magkakapagbigay ng confirmation sa appointment hanggang wala po kong hawak na papel. So, um, right now, I respect that um, it was uh, Senator Bongo that announced and confirmed that. So, I will leave it at that. Pero talagang number one rule po in this office, pagdating sa appointments, walang official paper na nakakarating sa amin, wala po kong announcement. And because I cannot announce formally, I cannot comment on that question yet. All right, sir. Sir, yung sa ano nilang po, um, study, a report by, by Nombio saying that the Philippines um, has the worst traffic in Southeast Asian or among Southeast Asian countries and ranking ninth as the worst in the world. Siguro yeah. po, bababa na tayo ng ranking kagabi po. Dinaanan ko yung connector. Napakaganda po. At uh, before that, pag umuwi po ako, galing Baguio, pap papunta dito sa Metro Manila, dinadaanan ko rin po, kundi diretso na ako ng Malacanang, yung Harbor Link. Alam mo, itong mga infrastruktura po ito, talaga naman pong magbabawas ang traffic dahil ang pinakamatraffic naman talaga, EDSA. So ngayon po, hindi na kayo kinakailangan dumaan ng EDSA kung kayo po ipapunta ng norte, lalong-lalo na sa North Luzon Expressway. No? Excited po ako talaga ako kagabi at pumapalakpak ako no? dahil napakaganda pa ng proyekto ngayon. No? At maraming salamat po sa ating private sector partner, syempre ang San Miguel Corporation for this new project. Uh, sigurado po na if only because of these two projects, as nadyan pa po yung Cavitex no, ng uh, Pangilinan Group of um, uh, Companies, eh, talaga pong siguro in a year time when we finish all these projects, eh, bababa na po tayo, mawawala na tayo sa top 10. Pero siyempre po, kinakailangan ang solution sa traffic, im um, improve infrastructure and improve mass transportation. At marami naman pong binabalak na no, yung first subway uh, underway na rin po sa Makati no? at saka yung mga further expansion ng uh, LRT, MRT natin lalo na ipapunta sa San Jose del Monte matatapos na po. So kapag lahat po yan eh, nag-online na 
makikita natin baka wala na po tayo sa top 10, baka nga wala na tayo sa top 20. No? It's really a matter of infrastructure, both in terms of roads and in terms of mass transportation. Sir Juan, very last, may address po si Pangulo mamayang gabi. Wala po. It will be on Wednesday. Mamayang gabi po, there will be a cabinet meeting. And the uh, Talk to the People will be on Wednesday. Sir, full cabinet po. Full and cabinet the adventure, if ever. Full cabinet po. And sir, what will be the main focus of the meeting, if you may share? Well, actually po, pati yung agenda is, um, is classified. No? Pero ako naman po, after the meeting, using my discretion, sinasabi ko naman po kaagad kung anong napag-usapan kung hindi po siya covered by privilege. Thank you, Spokes. Salamat Thank you po. very much, uh, Trish. At uh, punta naman tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary. A question from Jan Punsalam of uh, ABS-CBN News Online. May we uh, please get more details on the deal for 30 million COVAX uh, vaccine doses? How much is the government paying for the jobs and when will Filipinos get them? Yan na po yung ating finiture. No? 30 million po. Delivery will be the third quarter. Hindi ko po alam if Doctora can tell us how much this uh, Novavax um, cost. No? Kasi ang kasama po sa sa COVAX, ay kasama po ang Novavax, kasama po ang AstraZeneca. Ma'am, can you tell us how much the uh, Indian uh, vaccine cost or is that covered by uh, confidential, con the confidentiality clause? Well, it's covered by confidentiality okay. clause. Okay, thank you. Clause pa, pero ang isa pa dun kasi is, uh, my, we're still waiting for the final pricing as well because there are also other considerations. And, uh, Meron pa po tayong another, no, yung uh, supply agreement where all the details will be finalized. Well, gaya po ng sabi ng Presidente, no, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng public health emergency, secondary na lang po yung presyo. Ang importante, magkaroon tayo sa lalong mabilis na panahon. Second question po niya, Pasig Mayor uh, Vico Soto said this on Twitter earlier today. Many of us LGUs signed a tripartite agreement with AstraZeneca and the national government yesterday. Would you know which LGU signed these deals and for a total of how many vaccine doses? Well, uh, I, I know as much as you do, pero hihingi po ako kay Secretary Galvez kung... Uh, may energy pa siya after na kanyang Senate hearing ng listahan kung ilan na po yung mga LGUs na nakapirma ng tripartite agreement. From Summit Emilia of Business uh, Mirror, may nasign na po kaya na new issue one si President Duterte to maintain the 5% tariff for, for mechanically deboned meat for chicken and turkey? Wala pa po kaming alam, pero as I said, approve in principle sa cabinet level tariff-related matters committee. From Pia Gutierrez of ABS-CBN, how many LGUs have already secured their vaccine supplies through tripartite agreements with the national government and vaccine manufacturers? How many other tripartite agreements are in process? As I said, no, I'll verify with Secretary Galvez um, probably today if he still has energy to respond to my queries. Thank you very much, Yusek. We go to Pia Renada, please. Hello, Spokes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Uh, sir, sir, just on the Sinovac vaccine, sir, has the government paid for or are we expected to pay for these Sinovac vaccines? Uh, well, I, I don't know about uh, the terms and conditions, but of course, um, we expect that it will be paid. But let's see, maybe, just maybe, I'm just speculating, China will donate no? um, some of it. Let's see, because... Uh, there are Chinese foreign ministers coming. I do not know what uh, he will say, but uh, many of us are praying that perhaps some of these vaccines can be donated. After all, we do have very close relations with China. And then, sir, um, just on its EUA, no? so you were saying earlier that you expect Sinovac to apply for an EUA, um, and an EUA uh, requires 21 days at least for it to be issued. Um, it's already January, and you were saying we expect the, the Sinovac doses in February. So, sir, will we wait for an EUA before accepting the delivery? Definitely, we will wait for the EUA before we administer. But we can do what Indonesia did, accept delivery, and wait for the approval of regulatory authorities. No? Pero let me just verify, because I'm just not 100% sure, 
but let me just verify the status of Sinovac. I know they're about to file. I do not know if they have in fact filed. Okay. And then, sir, last question, um, not about the vaccine anymore. Sir, uh, last week, Senate President Soto was saying that the president told congressional leaders that he wanted to amend the constitution to exclude um, certain leftist groups or groups that want the, the falling of the government from being recognized as party lists. Sir, can we just uh, clarify what exactly did the president say about this? I was not in the meeting. In fact, I, we were having, I think, um, another affair no, when that meeting happened because I was aware of that affair, but I had to choose. no. No, I think I was sent to an event no, um, on behalf of the president. But uh, I cannot dispute what uh, Senate President um, Soto said no, because he was present. No? And I will leave it at that because I have no personal knowledge otherwise. Hmm. Sir, did the president ever talk to you before um, about this idea of his that uh, he doesn't want certain groups to run as party lists? Where could this be coming from? Why does he not want these groups to participate in, um, in elections? I mean. What makes them ineligible for being elected? What I do know is that the president has always maintained that the Makayambakbayan bloc is in conspiracy with the CPP and PA. And I think that he has said that over and over again. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Pia. Back to you, Sekraki. Yes, uh, Secretary, a uh, question from uh, Pia Gutierrez pa rin po ng ABS-CBN. How would these initiatives by the LGUs and the private sector to procure their own supplies affect the national government's ongoing negotiations with vaccine manufacturers? Again po, they are only complementary to the national vaccination plan. It is the national government na ang gumawa po at magpapatupad ng national vaccine plan. Nagpapasalamat po siyempre tayo sa LGUs kasi hindi na tayo dapat gumastos ng pondo na pang nasyonal o hindi na tayo dapat umutang dahil sila na magbabayad ng bakuna para sa kanilang mga constituents. Pero tanging gobyerno lang po ang pwede makabili kaya hindi po sila makakabili on their own. Kinakailangan pumasok po sa isang tripartite agreement. Question from uh, Joe Montemayor of Malaya. Baka po may statement na on the Philippines securing 25 million doses from Sinovac uh, for, deli for delivery in February in addition to the 30 million doses secured from S uh, from uh, S I -I. S I or si uh, S I I I well, already answered no pero bukod pa po diyan remember meron na tayong 2.5 million gas galing sa AstraZeneca at kung hindi po ako magkakamali, ah, hindi lang po ako sigurado dito, pero at least minimum 5 million po ang pipirmahan uli ng pribadong sektor pagdating po ng Webes. So meron na po tayong tatlo na uh, more or less sigurado na po. Question from uh, Maricel Halili. Is it true that the DFA has already recommended daw po the dismissal of Ambassador Marichu Mauro? How will Malacanang respond to this? We will await the formal recommendation of the DFA before we will comment on that. From uh, Vance Fernandez, on Monday, the former Vice President Jojo Marbina uh, gave his voice of criticism on the fresh moves of several lawmakers questioning its potential intent to just extend terms of particular officials like the president. Would the palace like to offer or any statement daw po sa palace in response uh, statement the former uh, Vice President Pinay, as well as other criticism of sudden new moves for a charter change. Alam niyo po, bagamat itong initiative para amendahan ng saligang batas ay jurisdiction ng uh, Kongreso, no? uh, hindi po nagbabago ang paninindigan ng Presidente na hindi hindi po siya mananatili sa kanyang pwesto beyond June 30 of 2022. Question from Chris Jose of Remate. Sa tingin niyo po ba tapas ba ang rango ng Pilipinas sa COVID-19 cases dahil sa holiday surge? Mukhang ang figures po ay uh, nagpapakita na tumaas talaga. No? So hindi po natin talagang ikakaila na talagang nagkaroon tayo ng holiday surge dahil nag-1,900 po tayo, highest in three weeks if I'm not mistaken, kahapon pa lang po. No? Pero ang tingin ko naman po, um, magiging manageable yung pagtaas. Dahil ang importante naman po, handa tayong gamutin yung mga magkakasakit na uh, seryoso dahil 60% pa po ang available natin sa ICU, sa ating mga isolation at sa ating mga um, hospital beds. Ang ward beds nga po malaki. Pero kaya nga po sinasabi ko, naku po, miski maraming uh, 
ma marami pa tayong kama sa mga hospital. Ayan na po sa Pebrero ang bakuna. Ano ba naman kayo? Kunting antay na lang yan po, di ba po? Nakapag-antay tayo ng sampung buwan, mag-11 mag months na, ano ba naman yan? Kunting tulog na lang yan. Isang buwan na lang, simula na po yung ating pagbabakuna. Ngayon pa ba po tayo magkakasakit? Mask, hugas, iwas. Question from Ace Romero. Health Undersecretary uh, Vergere said two brands of COVID vaccines may arrive in the Philippines in February, but she did not provide the specifics. Aside from Sinovac, what's the other brand daw po? Hindi ko po alam kasi may personal knowledge ako dahil narinig ko na rin na uh, sinabi yan ng ibang opisyal no, ni Secretary Galvez ay Sinovac. Anyway, we went public with Sinovac because Secretary Duque already made public this uh, matter. Pero kung hindi po yan na-announce ni uh, Secretary Duque, we would now also not announce it because we would like to defer to um, um, Secretary Galvez. Question from uh, Samay Danilia. Papayagan po kaya ang uh, Filipinos mamili, mamili kung anong COVID-19 vaccine from the government ang ituturok sa kanila kung tatanggi po sila may include uh, sa first batch of vaccination, automatic po ba sila madidisqualify sa vaccination program? Ganito po yan. Napag-usapan na po yan, hindi pa covered ng IATF resolution, pero para meron ng consensus. Wala pong pilian. Wala kasing pilitan. Pero magsasign ka ng waiver na hindi ka nagpaturok. At kapag ikaw ay merong prioridad, syempre, mawawala ang prioridad mo sasama ka dun sa the rest of the taong bayan na nagaantay ng bakuna. So, tama lang naman po yan. No? Walang pilihan kasi hindi naman natin makukontrol talaga kung anong darating. No? At libre po ito. No? Pero ganun po yan. May, there is such a thing as waiver of a right. Totoo po, meron tayong lahat uh, karapatan para sa mabuting kalusugan, pero hindi naman po po pwede na pihi ka no? dahil napakadaming Pilipino na dapat turukan. Apo, question mula po kay uh, Jonah Villaviray. Uh, does uh, Foreign Minister Wang Yi as a visit have anything to do with vaccine deliveries? Will the West Philippine uh, see factor in the discussion if ever? Alam niyo po, ang dapat yung tanongin dyan, yung mga Chino, no? hindi ko po alam. Question from uh, Aileen Taliping of Abante. Kasali ba sa priority na bibigyan ng vaccine ng PWDs? Nagtatanong po ang mga PWDs kung bakit hindi sila nababanggit sa mga priority. Well, siyempre po kung ikaw ay senior citizen, kasama ka na ron, no? Kung ikaw ay indigent, kasama ka na ron. Pero I promise, in the same way na actually ako po yung nag-move sa IATF meeting na lahat yung may comorbidities, dapat nabigyan ng prioridad after the senior citizen. Nagkaroon lang po ng diskusyon kasi may mga iba hindi nagtitiwala na um, baka maging loophole yan, eh, maging dahilan lang para mauna yung iba. No? Minsky wala sila. Akin naman, sus marigosip naman, no? may mga doktor naman yan, mga specialista pa man na magsa-certify na may comorbidity yan dahil wala namang family physician na hindi na nagpa-practice para gamutin ng diabetic ang isang may heart condition. No? So specialista na yan magsa-certify, bakit naman natin hindi pagkakatiwalaan yan? No? Pero the issue remains open. So ipaalam ko rin po sa IATF itong kahilingan ng mga PWDs na mabigyan din ng prioridad. Huwag na po kayo mag-alala kasi meron na tayong 25 bil million galing uh, Sinovac. Meron na tayong 30 million galing uh, Novavax. Meron tayong at least 10 million galing AstraZeneca. O, oh, sapat-sapat na po yan para dun sa mga mabibigyan ng prioridad. Di ba po? No? So, wag po kayo mag-alala. Hindi tayo magkukulang. A question from Ace Romero. Uh, some senators uh, believe it may be easier to amend the party list law uh, instead of uh, law instead of constitution if the president wants to address the cpp npa problem your thoughts on this we of course defer to congress to the wisdom of congress eh, hindi naman po nagle-legislate ang presidente so if that is the solution of some senators um, number 1 of course it has legal basis but number 2 it will still depend on them Okay, thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Abay, uh, wala na atang mga katanungan. No? So kung wala ng katanungan, it is 1.10. Uh, maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. 
Maraming salamat sa ating naging panauhi na exciting si uh, Doktora Luningning Villa. No, ma'am, maraming salamat sa mabuting balita. Dako, gumandang aking linggo dahil sa inyo. Maraming maraming salamat po at siyempre po maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating presidential press briefing. Sa ngalan po ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito pong yung spokes, Harry Roque nagsasabi, Pilipinas sa nandyan na ang bakuna. Huwag namang sana ngayon pa tayo magkaka-COVID. Mask, hugas, iwas, pag-ingatan natin ang mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Magandang hapon, Pilipinas!